ஓகே பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்ட் நாலேஜ் கண்டன்ட் நாலேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு புக்கு புத்தகம் இருக்குதுன்னா புத்தகத்து புத்தகத்துக்குள்ள அடங்கிய விஷயங்கள் தான் கண்டென்ட் நாலேஜ் சொல்லுவாங்க புத்தகத்துக்குள்ள அடங்கிய விஷயம் என்னென்னா அட்டை பக்கத்துலேருந்து அடுத்த அட்டை பக்கத்துக்குள்ள வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கண்டென்ட் நாலேஜ் ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் எது எது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அப்படின்னா கான்ஸ்டெப்ட் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் தியரிஸ் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதோட ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதோட ஃபேக்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரு இடத்துல கூட கதையாக இருக்காது ரியல் ரியாலிட்டியாக என்ன இருக்கும் அது அப்படியே இருக்கும் தியரிஸில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் கொடுக்க முடியாது கதை கொடுக்க முடியாது அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த தியரிஸ் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்னென்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படியே தான் கொடுக்க முடியும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க டேர்ம் கண்டென்ட் நாலேஜ் ஆஃப்ஸ் த பாடி ஆஃப் நாலேஜ் and information so the teacher teach and the students are expected to learn in a given subject kudukka kudiya subject la endha mariyana students expect pandrano adukku thavunda pole teach pandra teachers vandu teach pannanum endha mari teach pannanum adina and the content la irukkudiya knowledge yum and the content la irukkudiya information yum vandu teach pannanum adhu dhaan mega periya vishayam adukku peru dhaan content knowledge nu solla varudhu appo apdi paakumbodhu இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் மேத்தமேட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் சோசியல் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் எந்த விதமான சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி கண்டென்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் அதாவது புக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்குறானோ அதை வந்து டீச்சர் டீச் பண்ணணும் எதை எதிர்பார்ப்பான் அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் எதிர்பார்ப்பான் அந்த கண்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்பான் அதை தான் வந்து டீச்சர் டீச் பண்ணணும் அது இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அப்படி டீச் பண்ணும் பொழுது பொதுவாகவே கண்டென்ட் நாலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸ் கான்செப்ட் தியரிஸ் அண்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் லேர்ன் ஸ்பெசிஃபிக் அகடமிக் கோர்சஸ் ராதர் தன் டூஸ் ரிலேட்டட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ரீடிங் ரைட்டிங் ஆர் ரிசர்ச்சிங் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லேர்ன் இன் ஸ்கூல் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரீடிங் ரைட்டிங் அரித்மெட்டிக் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அதிகமாக நம்ம சிறு வயசுலேருந்தே சொல்லிக்கிட்டே வரும் இதை வந்து கண்டென்ட் மூலிமா கண்டென்ட் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இந்த ரீடிங் ரைட்டிங் ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வகையில் சொல்லிக் கொடுத்தாலே போதும் அவனுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போது நாம் இல்லாத விஷயத்த சொல்லக்கூடாது கண்டென்ட்டில் புக்குக்குள்ளே இருக்க புக்குக்கு உள்ளே இல்லாத விஷயத்த சொல்லக்கூடாது இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார் புக்குக்கு உள்ள இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு கேட்க சொல்லும்போது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறீங்களே அதெல்லாம் புக்குக்குள்ளேயே இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்து புக்குலேயே இல்லையே நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா அது வந்து டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நாம் புக்கில் இருக்கிற விஷயத்தோட சேர்த்து நாம் அந்த புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு புக்குக்குள்ள இருக்கிற கான்செப்ட் மிஸ் ஆகாமல் அந்த கான்செப்டை வேற ஒரு உதாரணங்களை காட்டி ரியல் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளோ அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளையோ சொல்லி அந்த கான்செப்டை அந்த கண்டென்ட்டை அப்படியே மாறாமல் வேற ஒரு வேற ஒரு விதமாக அவனுக்கு எடுத்து சொல்கிறது பேர் தான் உதாரணங்களை சொல்லி விளக்குறது இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி விளக்குறது ரியல் லைஃப் ஒரு நேரம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வச்சு விளக்குறது ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கரிக்குலத்தில் சொல்லப்படுற விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு பிளான்டாக வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டென்ட் நாலேஜ் டெலிவரி பண்ணும்போது ரியல் லைஃப் ஒரு நேரம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை கார்லேட் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கரிக்குலமே சொல்லுது அப்படிங்கிறது நாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எக்ஸப்ஷனல் உண்டு சரிங்களா அதர்வைஸ் அந்த கண்டென்ட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை சொல்லணும் ஆனால் சப்ஜெக்ட் இல்லாத விஷயங்களை சப்ஜெக்டுக்குள்ளே இல்லாத விஷயங்களை சொல்லக்கூடாது தட் மீன்ஸ் தேவையில்லாத விஷயங்களை சொல்லக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீச் கண்டென்ட் நாலேஜ் பற்றி நடத்திகிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டென்ட் நாலேஜ் பற்றி நடத்திட்டு இருக்கும்போது கண்டென்ட் நாலேஜ்னால் இல்லாத ஒரு டாபிக் எது ஊர் போனேமா சாப்பியாமா தூங்கினியாமா இதெல்லாம் தேவையில்லாத
அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைல்ட் டர் மே பி கன்சிடர்ட் அன்செசரி ஜோர்டான் வைரஸ் சம் ஜோர்டானுங்கிற என்ன சொல்கிறாருன்னா யூஸ் ஆஃப் கண்டென்ட் நாலேஜ் கண்டென்ட் நாலேஜுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஸ் அ கிரௌண்ட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி இன் ரீசெண்ட் டிக்கெட்ஸ் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ரீசெண்ட்டுக்கு பத்து நூற்றாண்டுக்கு ஒருக்கா என்ன பண்ணணும் ரீசெண்ட் ரீசெண்டாக வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்படின்னு ஆனால் பொதுவாகவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்காவே கண்டென்ட்டை வந்து ஃபுல்லாகவே கரிக்குலத்தையே சேஞ்சஸ் பண்ணிடுறாங்க நம்ம யூனிவர்சிட்டியிலும் சரி நம்ம எஜுகேஷன் போர்டும் சரி ஸோ அதனால் பொதுவாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நம்ம இப்போ இதில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அந்த ஜாதி வாரியான கணக்கெடுப்பெல்லாம் தெளிவாக செஞ்சுட்டு வரோம் ஏன் அப்படின்னா டென் இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா அந்த கம்யூனிட்டி எந்த லெவலில் இருக்குது பேக் லெவலில் இருக்கா ஹை லெவலில் இருக்கா வளர்ந்துருக்கா வளர்ந்தாலும் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும்தான் அவங்க சென்சஸ் மூலியமாக கொண்டு வந்துருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எங்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் பொறுக்கா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிலபஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு சிலபஸ் இருக்குது வீட்டில் அப்போ வந்து பத்து யூனிட் இருந்தது எல்லா பிள்ளைங்களும் தலை தரைக்கும் ஓடும் பத்து யூனிட் ஆனால் அந்த அந்த பத்து யூனிட்டை கூட ஃபஸ்ட் கிளாஸாக படித்து எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வாங்கக்கூடிய திறன் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருந்தது அந்த பொண்ணுகளுக்கு இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா அதே பத்து யூனிட் வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் அதாவது டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் தான் மாற்றினாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அந்த அந்த பத்து யூனிட்டையுமே ரெண்டு வருஷம் போது ஸ்பிட் பண்ணி படித்தாங்க படித்தாங்க நல்லா போய் படித்தாங்க நல்லா எழுதுனாங்க இப்போ என்ன ஆகி போச்சு அடுத்தது செமஸ்டர் சிஸ்டம் சொல்லி தேர்ந்தப்பட்டாங்க அதை அப்படியே பட்ஸ் ஆடெட் பண்ணி இருக்கிற யூனிட்ஸே வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணி அஞ்சு யூனிட்டாக மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க அதுவும் செமஸ்டர் சிஸ்டத்தில் கொடுத்துட்டாங்க அதே டூ இயர்ஸாக ஆக்கிறதுல செமஸ்டர் சிஸ்டத்தில் கொடுத்துட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுங்க என்ன பண்ணுறாங்க கறி கொடுத்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ கண்டென்ட் நாலேஜை வந்து நாம் வந்து அதிகப்படுத்திகிட்டே போகணும் நல்லா கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கண்டென்ட் நாலேஜ் வந்து நம்ம ரொம்ப சூப்பராக பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற டெவலப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் கண்டென்ட்டையும் உங்களுக்குள்ள மாற்றம் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க அடுத்து அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது கடகாவிகள் நாலேஜ் கண்டென்ட் நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டனோ டீச்சர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி பெடகாகிய நாலேஜ் இம்பார்ட்டன் பெடகாகிய நாலேஜ் என்ன சார் கற்பிக்கக்கூடிய இது கற்பிக்கக்கூடிய தகவல் அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லலாம் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதில் கற்பிக்கக்கூடிய விதம்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ பெடகாகிகள் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அதை பற்றின தெரிந்துக்கிறது கற்பிக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ டீச்சர்ஸுக்கு வந்து பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கற்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய நல்ல ரிப்போர்ட்டட் இன்ஸ்டியூஷனில் ப்ராப்பராக இருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டட் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ் நல்லா ஒரு பிஹெச்டி நெட்டு இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்டட்ஸ் காலேஜில் நம்ம போய் ஸ்டடிஸ் பண்ணுறோம் டீச்சர் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்காகவே இருக்கும் அப்படி ட்ரைனிங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அது எப்படி நம்ம வந்து கற்பித்தல் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம உணர முடியும் ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டீச்சர் ட்ரைனிங்கை வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரைனிங் பேஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு தொழில் சார்ந்த விஷயத்தை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்குரிய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொஞ்சமாக பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் இருக்கணும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் படித்த மாதிரி அப்படியே வந்துட்டு அப்படியே போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிஹேவியர் சேஞ்சஸே கிடையாது அது ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸும் கிடையாது ஸோ ஒரு கற்பிக்கிற விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட்டட் இன்ஸ்டியூஷனில் போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ரிப்போர்ட்டட் ஒரு நல்ல மாஸ்டி உள்ள சப்ஜெக்ட் உள்ளவங்கள்ட்ட போய் தான் நான் நிறையா கற்றுக்கணும் அதுக்கான நிறைய சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அசைன்மெண்ட் எழுதுறது ரெக்கார்டு எழுதுறது டீச்சிங் எய்ட்ஸ் செய்கிறது டீச்சிங் எய்ட்ஸில் வந்து பல தரப்பட்ட டீச்சிங் எய்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மாடல்ஸு சார்ட்ஸு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா எல்லாமே வந்து கடினமான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அதுதான் ட்ரைனிங் அந்த ட்ரைனிங்கில் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபெக்டாக செஞ்
பெடகாகிங் நாலேஜ் இருக்கும் அப்படி ரெண்டும் இருந்தாவே நீங்க டீச்சிங் வந்து எஃபெக்டிவ் டீச்சிங் கொடுத்துட முடியும் எனக்கு கண்டென்ட் நல்லா தெரியும் சார் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனையும் நல்லா தத்துப்படியா தெரியும் சார் அதை எந்த விதமாகவும் எந்த மெத்தட்ஸ்லயோ எந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலயோ என்னால ஈஸியா அவங்க வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கான விதம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்க டிசைட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது இதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய விதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா அந்த கற்பிக்கிற விதம் ஒன்று இருக்கு எந்த நேரத்தில் எப்போ கிளாஸ் எடுக்கணும் நல்லா பிஸ்காக கிளாஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு டெக்னிக்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம அந்த கடகாபிகள் நாலேஜில் தான் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் நம்ம தெளிவாக செஞ்சோம் அப்படின்னாவே கிட்டத்தட்ட எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் டீச்சிங்கில் வந்து க்ரியேட்டிவ் எஃபெக்டிவ் லேர் டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம தெளிவாக செஞ்சிட முடியும் ரிசர்ச் சஜஸ்ட் தட் ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நாலேஜ் கேன் பி ஸ்டடி நாலேஜ் நம்ம படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அது வேலைக்குரிய படிப்பு என்ன படிப்போ அது படித்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு பொதுப்படையான ஒரு காரியத்தில் போய் பேச வேண்டியது இருக்குது அப்போ பொது பொது நிகழ்வுகளை பற்றி நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுபடியும் பேசிடலாம் ஸோ ஐடென்டிஃபை த கண்டென்ட் ஆஃப் த நாலேஜ் பேஸ் அப்போது நம்ம என்ன என்ன படிக்கணும் என்ன கண்டென்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ் நிறைய சிக்கலான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது எந்த எதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதுலேயும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுருப்பீங்க முடிச்சிட்டீங்க டிகிரி எடுக்கும்போது ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் தானே டிகிரி டிசைட் பண்ணும்போது எத்தனை குழப்பம் இருந்திருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு மெடிக்கல் போகிறேன்ருப்பா இன்னொரு ஃப்ரெண்டு என்ஜினியரிங் போகிறோம்பா இன்னொரு ஃப்ரெண்டு மார்க்கே இருக்காது நான் வந்து ஃபாரின் போகிறேம்பா ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான காம்ப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் அதையும் தாண்டி நீ வந்து ஒரு விஷயத்த ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்ப என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பேன்னா எங்கள் அப்பா இவ்வளோ தான் சம்பாத்தி பண்ணுறாரு எங்கள் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு இவ்வளோ தான் இருக்குது நான் வந்து இந்த மாதிரி படித்தா தான் என் ஃபேமிலியில் வந்து அடுத்த லெவலில் கொண்டு போக முடியும் ஸோ உன்னை பற்றின ஒரு ஐடென்டிட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க ஸோ அதனோடய இம்பேக்ட்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அருமையான ஒரு கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதைத்தான் சொல்கிறாங்க நாலேஜுங்கிறது படித்தா தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஆனால் அந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சம் ஆஃப் கண்டென்ட்டை பற்றி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை கிளாஸில் போய் டெலிவர் பண்ணுறோம் ஆஸ் அ டீச்சர் வந்து டெலிவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் படிச்சுருந்தால் மட்டும் பற்றாது கண்டென்ட் யார் வேணாலும் படிப்பாங்க அதை மாதிரி படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அதை சொல்லக்கூடிய விதம் ஒன்று இருக்குது அந்த விதத்தில் சொன்னால் தான் புரியும் மத்தியானம் நல்லா தயிர் சாப்பாடு சாப்பிட்டு நல்லா கும்னு கடா விருந்து மாதிரி நல்லா சாப்பிட்டு கிளாஸில் போய் உட்காந்து சார் சொல்கிறது கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா அப்படியே அடித்து போட்ட வரும் தூக்கம் அப்படியே அல்லாடிட்டு வரும் தூக்கம் அப்படியே தூந்து நாடும் அந்த நேரத்தில் போய் கணக்கு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி உட்காந்து கணக்கு வாதியர் வந்து கணக்கில் அந்த சம்மம் போடு இந்த சம்மம் போடுன்னு சொன்னார்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா செம்மையாக இருக்கும் நீயும் தூங்கி விழுங்க அவரும் உன்னை போட்டு பெத்து முத்துன்னு மொத்தத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் நிறையா திட்டுவார் இந்த நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்டை அவர் உங்கள்கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்டை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த கடகைகள் நாலேஜ்கிறத வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக போகும் சரிங்களா சரி ரைட் த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு த நாலேஜ் இஸ் ரிலேட்டட் டு பிஹேவியர் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நீ இப்போ நல்லா அண்டர்ஸ்ட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நல்லா ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஹவு நாலேஜ் இஸ் ரிலேட்டட் டு பிஹேவியர் இந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமாக என்னென்ன பிஹேவியர்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும் அதில் குவாலிட்டிஸ் எப்படி வந்து வித்தியாசப்படும் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த படகாகிய நாலேஜ் வந்து தெரியாது சரிங்களா த ஃபஸ்ட் கீ ஸ்டடி ஆன் டீச்சர் நாலேஜ் சல்மான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் கேட்டகரிஸ் டீச்சர் நாலேஜ் இன்ட்டு செவன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பிடிக்கிறார் அந்த அது வந்து இந்த கான்செப்டை சொல்கிறது ஏன் செவன் டீச்சர் நாலேஜ் இன்டு செவன் கேட்டகரிஸ் டீச்சருடைய நாலேஜ் டீச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறாங்கிற விஷயத்த ஏழு கேட்டகரியாக பிடிக்கிறாரு அதில் வந்து ரெண்டு விஷயத்த மட்டும்தான் தெளிவுபடுத்திக்கிறாரு ஒன்று
மேக்சிமம் எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்தோம்னா அது செட் ஆகும் திஸ் லெட்டர் வாஸ் கன்சிடர் ஆஸ் தி லெட்டர் வாஸ் கன்சிடர் தி மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் நாலேஜ் அண்ட் ஹாஸ் பீன் ஸ்டடிடு வைட்லி சின்ஸ் இப்போ நான் பெருசி லெவலில் ஸ்டடிஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சருடைய நாலேஜுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்த வந்து கன்சிடர் பண்ணாலே போதுமானது வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டியதே கிடையாது சரிங்களா அடுத்தது த கான்ட்ராஸ்ட் இதுக்கு நேர்மாறாக ஜென்ரல் படகாரியல் நாலேஜ் ஹாஸ் நாட் பீன் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எனி மெனி ரிசர்ச் ஸ்டடீஸ் சில ஸ்டடீஸில் பார்த்திங்கன்னா இதில் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஈவன் தோ செவரல் ஸ்டடீஸ் இண்டிகேட் தட் எசென்சியல் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஈவன் தோ இந்த ஒரு சில ஸ்டடீஸில் பார்த்திங்கன்னா எசென்சியல் டெவலப்மெண்ட் குவாலிட்டி டீச்சர்ஸ் பற்றி இருக்குது ஸோ அப்போது ஒரு சில ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு சில ஸ்டடீஸில் வந்து இதுக்கு அந்த இதுக்கு கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருந்தாலும் படகாரிய நாலேஜ் பற்றி கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருந்தாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டடீஸில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா குவாலிட்டி டீச்சரை வந்து எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு கான்செப்டையுமே எடுத்துக்கலாம் சம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் த ஜென்ரல் படகாகிகள் நாலேஜ் கம்பெயின் த படகாகிகள் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இப்போ பொதுவாகவே வந்து படகாகிகள் நாலேஜ் என்ன பண்ணுவோம் மாடல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா கம்பைன் பண்ணுவோம் எப்படி கம்பைன் பண்ணுவோம் படகாகிலையும் சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரெண்டே கம்பைன் பண்ணி நம்ம படகாகிய நாலேஜ் ஒரு மாதிரி கொண்டு வருவோம் சரிங்களா அப்போ த சைக்காலஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் த ஃபேக்ட் தட் லேர்னிங் அக்கௌர்ஸ் இன் சோசியல் கான்டெக்ட் அண்ட் லேர்னிங் சக்சஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ஜென்ரல் காப்பரேட்டிவ் அண்ட் அஃபெக்டிவ் கேரக்டிஸ்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் பொதுவாகவே வந்து காப்பரேட்டிவ் அஃபெக்டிவ் கேரக்டரை வந்து கண்டிப்பாக இன்ஃபியூட் பண்ணும் எது அப்படின்னா நாம் நடத்தக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் நாலேஜும் கடகாகிய நாலேஜும் கண்டிப்பாக அவனை வந்து இன்ஃபியூட் பண்ணி சோசியலோட சோசியல் ரிலவெண்டாக அவனுக்கு என்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொருக்கும் <laughs> பார்க்கறது டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் என்னது டெக்னாலஜினா என்னம்மா டெக்னாலஜினா என்னம்மா ஒரே சிம்பிளான கேள்வி சொல்லுங்கம்மா நல்லா தான் சொல்றீங்க சரி இப்போ டெக்னாலஜினா நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணீங்க வீட்டில் நம்ம கிளாஸ் வருவீங்க நாங்கள் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சாக் அண்ட் போர்டு இல்லை லெக்சர் மெத்தட் ஏதாவது கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போது வந்து நம்ம என்ன விஷயம் நமக்கு எது ஒன்றும் தேவையில்லை ஒரு புக் இருந்தால் போதும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் அதனோட டீடெயில்ஸ் எல்லாம் லெசன் பண்ண மாதிரி எழுதி அதை என்ன கான்செப்ட் பண்ணணும் அதை பண்ணணும் டீச்சிங் எஸ் காட்டணும் வேலை முடிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கீங்க எந்த காட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கீங்களா இல்லை தண்ணி துணி பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்களா இல்லை வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்கீங்களா சமையல் கட்டில் உட்காந்துருக்கீங்களா இல்லை இதெல்லாம் மூட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு டிவி பார்த்துக்கிறீங்களா இது எப்பவுமே தெரியாது ஆனால் டெக்னாலஜி எப்படி வளர்ந்துருக்கு இதில் மூலியமாக ஒரு பிபிடியை போட்டு உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு பக்கம் இருந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு டீச்சர் பாடம் எடுக்கிறாரு அது பாடம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே வராரு நீங்கள் எங்கேயோ இருந்துக்கிட்டு வெவ்வேறு ஏரியாவில் இருந்துட்டு அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரீடமாக உட்காந்து இண்டிபெண்டாக உங்களுடைய கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இண்டிபெண்டாக உட்காந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கேட்டுக்கிறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறது ஸோ இது டெவலப் இந்த நாலேஜ் வேணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கு வேணும் ஏன்னா டெக்னாலஜி நாலேஜி இல்லை அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தனித்து செய்ய தனிமையாக அதாவது அவருடைய இண்டிவிஜுவலாக அதை செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து தொய்வு ஏற்படும் ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக உண்டு பொதுவாகவே டீச்சர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது விரும்புகிறதே கிடையாது ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ரொம்ப அதிகமாக வளர்ந்துருக்குது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா மொபைலில் டீச் பண்ணுறதோட இம்பேக்ட் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா மொபைல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க முதல்ல கூகுள் மீட்னால் என்னென்னே தெரியாது யாருக்குமே இப்போ கூகுள் மீட்டில் நிறையா கூகுள் மீட்டில் இல்லை நிறையா மீட் இருக்குது அது மாதிரி ஒவ்வொரு மீட்லேயும் போட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன கிளாஸ் எடுக்கணும் எப்படி டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் உட்காந்து லேப்டாப்லாம் லேப்டாப்பை யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க எக்ஸல்லு வேர்டை பற்றி எதுவுமே தெரியாதவங்க வே
ஏன்னா இன்னைக்கு சூழ்நிலை எப்படி வேணாலும் மாறிட்டே இருக்கு இல்லையா திடீர்னு கொரோனா இருக்குதுங்களாங்க திடீர்னு இல்லைங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சுயநலத்துக்காக கொரோனாவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது ஏதோ நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ எது நடந்தாலும் டெக்னாலஜி எவ்வளோ தூரம் நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அதை பற்றி தான் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ்னு சொல்கிறோம் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ் கைடு டீச்சர்ஸ் டு டெவலப் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அட் சப்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸை டெவலப் பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதும் டு டெவலப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாலேஜ் ஆஃப் வாட் தே வில் நீட் டு டிசைன் அண்ட் டெவலப் அவுட் கம்ஸ் என்ன நமக்கு தேவையோ அதை எப்படி டிசைன் பண்ணிக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வளர்ச்சியடைய சேர்ந்து இந்த டெக்னாலஜி தான் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த விதமான விஷயங்களை கொடுக்கணும் அதை எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வளர்ச்சி பூர்வமான ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாலேஜ் கொடுக்கறது வந்து இந்த டெக்னாலஜி தான் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இன்னைக்கு இருக்கிற லெவலில் அது விதமாக வளர்ந்துருக்கணுடைய விளைவு விளைவு தான் டீச்சிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது அதே சமயத்தில் எக்ஸாம் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் டிஆர்பி என்ன பண்ணுறாங்க ஆன்லைன் எக்ஸாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரே நேரத்தில் ஒரே டைம் இந்த வாட்சில் பத்து பத்தாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வாட்சில் ஒரு ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சு இருந்தாலும் சரி அவன் வச்சுக்கிற வாட்சில் பத்து மணின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ உட்காந்து சிஸ்டத்துக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் வந்துடும் அதுக்குரிய வேலையில் செஞ்சு வச்சுட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஸ்டின் வந்துடும் கொஸ்டின் வந்த பிறகு நீ நீ வந்து வைண்ட் அவுட் பண்ணுறையோ வைண்ட் அவுட் பண்ணலையோ அதை பற்றி அது தவறையே கிடையாது அது பாட்டுக்கு அந்த டைம் ஒன்றரை மணி நேரம்னா ஒன்றரை மணி நேரம் அது பாட்டு டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் நீ இஷ்டப்பட்டா டிக் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இது இஷ்டப்படலைன்னா கம்மன் உட்காந்துருக்கலாம் அதுவாக வைண்ட் அவுட் ஆகிடும் நீ ஒன்றுமே வைண்ட் அவுட்டே பண்ண வேண்டியது இல்லை ஷடவுன் கொடுக்கணும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஆன்சர் வந்து அங்கே போய் பதிவாகிடும் ஸோ இது டெக்னாலஜி ஓரியன்டடாக வந்தவனுடைய இம்பாக்டு தமிழ்நாடு பூரா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்கன்னா பத்து லட்சம் பேரும் அட்ட டைமில் எழுதி முடிச்சிடறாங்க அட்ட டைமில் அந்த ஃபீட்பேக் உடனே போயிடுது வித்தின் டென் மினிட்ஸ் அது ரிசல்ட்டு கொடுத்துட முடியும் அதான் டெக்னாலஜி நாலேஜ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி நாலேஜ் அப்படிங்கிறது நாம் பல விதங்கள் நான் பார்த்துட்டோம் அப்போது வகுப்பறையில் எந்த மாதிரி விதங்களில் இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது கட்டாயிடுச்சு வகுப்பறையை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜி நாலேஜ்கிறது வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வெரி 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 இம்பார்ட்டன் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிபிடியே போட தெரியாது போட தெரியாது நிறைய பேர் கேட்டால் பிபிடியா அது எனக்கு தெரியாது சார் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் அப்படிங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன காரணம்னு கேட்டால் தெரியாதுமா நான் கற்றுக்கலாம்மா அது டீச்சர்ஸ் வந்து கம்பல்சரி நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனா அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க விஷயம் ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து டெக்னாலஜி நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சரால் ப்ராப்பர் சர்வீலன்ஸ் பண்ண முடியாது அப்போ அதுக்குரிய நிறைய பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சூழல் தான் அவங்க வீட்டில் ஏற்படும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அடுத்தவங்ககிட்ட போய் தயக்கமாக கேட்பாங்க எனக்கு தெரியல சொல்லி கொடுங்க சொல்கிறதுக்கு தயக்கப்படுவாங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி நாலேஜ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் டீச்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டிசைனிங் அண்ட் நியூ ஸ்கூல் ப்ளே கிரவுண்ட் ஒரு ஒரு புது ஸ்கூலில் வந்து ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் எக்ஸ்ப்ளோர் தேர் டெம்பர் அதாவது அவங்க வந்து மரம் நடுறது பிளாஸ்டிக்ஸ் போட்டு வைக்கிறது மெடல்ஸ் போட்டு வைக்கிறது இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஸ்கூலில் ப்ளே கிரவுண்டில் பை நோயிங் அபவுட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது அப்போ அவங்க மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஆர் யூஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸ் அண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் இந்த எந்தெந்த இடத்துல எதை எதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன பர்பஸ் இருக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ டெக்னாலஜி நாலேஜ் வந்து அது மாதிரி தான் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா எப்போ பயன்படுத்தணும் எப்போ வந்து அந்த பர்பஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாவே போதுமானது டீச்சர்ஸ் வெரி ஃபுல் பவரோடு இருந்துப்பாங்க சரிங்களா ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப் டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் டெக்னாலஜி நாலேஜை கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிக்கணும் அதை பர்டிகுலர் டு டெக்னிக்கல் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் என்வாயன்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் ரிலேஷன் டு ஹவு அண்ட் ஒய் திங் ஒர்க் ஏன் எதுக்கு எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில்
அந்த டெக்னாலஜி உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா நான் சொன்ன அந்த கதை மாதிரி தான் பிளே கிரவுண்டில் குப்பை எங்கே போடுறது மரத்தை எங்கே நடுறது எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் அவனோட பர்பஸும் தெரியும் ஸோ அது மாதிரி தான் இதை தெரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்றைக்கி இருக்கிற யங் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து டெக்னாலஜி நாலேஜ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தையெல்லாம் கூட மொபைல் அழகாக ஆன்லைன் கிளாஸு எடுக்கிறாங்க அது ஆன்சர் கிளியராக பண்ணுது கிளியராக பண்ணுறாங்க நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி அப்படின்னு ஸோ காரணம் டெக்னாலஜி நாலேஜ் த லேர்ன் ஹவ் ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் இஸ் யூஸ்டு டு இவாலுவேட் த டிசைன் ஐடியாஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து எப்படி இதை ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி இவாலுவேட் பண்ணுற ஐடியாஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நல்லது இல்லைன்னா எதிர்காலத்தில் ஒவ்வொருத்தரோடையும் நம்ம போராட வேண்டியது இருக்குது சரிங்களா Right. The components within the technological knowledge stands. In the technology knowledge, the components are in the technological modeling. So, technological modeling is in the technology. Students carry out the process and practice to improve what they are designing and developing. What they are designing and developing, what they are developing, what they are developing, what they are developing. அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ப்ராக்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அது பேர் தான் மாடல் டெக்னாலஜிக்கல் மாடல் தே மேக் மாடல்ஸ் டு டெஸ்ட் இட் இஃப் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கான்செப்ட் ஒர்க் அண்ட் தே கேன் சி த மாடல் ஃபங்க்ஷனிங் ஒர்க்கிங் தே த வே தே இன்டென்ட் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போது ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் மாடலிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டு எதை வந்து டிஸ் வடிவமைக்கணும் எதை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு விஷயத்த அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண தெரியணும் அதை ப்ராசஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படின்னா அதைத்தான் மாடலிங் சொல்கிறது அந்த மாடலை வந்து இந்த கான்செப்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ண டெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க ஃபங்க்ஷனிங் ஒர்க் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது பல விதமான விஷயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி மாடல் வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது ஒன்ஸ் டெஸ்டிங் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ அந்த டெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஃபோட்டோ டைப் டெஸ்ட் த அவுட் கம்ஸ் ஃபிட்னஸ் ஒரு வேலை நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய அவுட் கம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸ்ஸாக இருக்கு தட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு விஷயத்த உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்கிறது இந்த டெக்னாலஜி மாடல் இப்போ நீங்கள் சி இது சார் எக்ஸல் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு டெக்னாலஜி நாலேஜ்னால் எக்ஸல் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அந்த எக்ஸல் நல்லா தெரிஞ்சவனுடைய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை பற்றின எக்ஸலில் வந்து எப்படி வந்து பேரை என்ட்ரு பண்ணுறது அந்த பேருக்குரிய வேல்யூஸ் எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ண திகத்திருப்பீங்க ஸோ அதை எப்படி டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற வச்சு அதை வச்சு நீங்கள் அதில் எப்படி ஒன்று சில மாறுறீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி போய் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு அதை பற்றி ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய் ஒர்க் பண்ணுவீங்க சப்போஸ் ஏதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்டை வந்து எக்ஸலில் மாதிரி அதை போட்டு கொடுக்குறான்னு சொல்லி சொல்கிறான்னு சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க எப்படி அதை படித்ததை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து தெளிவாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா மனசில் பதிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் தெளிவாக செய்ய முடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிற மாடல் நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மாடல் நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் நல்லா கம்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜிக்கல் மாடல் ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் தி வேர்ல்ட் ஆஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹியூமன் டிசைன்ஸ் இப்போ இந்த எந்த மாதிரியான மாடல்ஸை வந்து இந்த ஹியூமன் பீங்கு கொடுத்தா அது வந்து உலகளவில் நல்லா வெளியே பிர ப்ராப்ளம் ஆகும் வெளியே தெரியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் சொல்ல வருது ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுங்கிறது என்னென்னா அந்த பிராண்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இப்போ லினோவா இது என்ன சொல்லுது நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இது வந்து விவோ 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 ஆப்பிள் இது மாதிரிலாம் சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த பிராண்டட் இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிராண்டட் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டு அந்த அந்த பிராண்டட் மூலிமா என்ன சொல்ல வரோம்னா இதில் தரமார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ரேம் இவ்வளோ ஸ்பீட் இருக்குது இவ்வளோ மெமரி ப்ரா பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லாமல் இதில் போடக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக அட்வான்ஸாக இருக்கும் நமக்கு எந்த விதத்துலையும் பிரச்சனை வராது ஸோ அது வந்து நமக்கு ரொம்ப லைஃப் லாங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்
composed and how they perform is essential understanding for the students as they design and develop their own technological products. So, if you have a technological product, you can use it. 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 आधा वंदन नहीं है ये प्रिय रहते हैं नमक आप एंडल पर नमक लगे दिन आए हम लोग के बेस्ट है सो टीचर्स का आधा तेरी हम यंदर इधर नाल इधर इधर अंदर में तेरी हम रहते हैं ना रे कंप्यूटर कॉलेज के लिए रैम स्पीड तेरी आदे मेमोरी पावर तेरी आदे प्रोसेसर तेरी आदे इधर तेरी आदे तो ना हम लोग इस टेक्न मेरे कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स आर गोवा एनर्जी आर गोवा अलग जगह अंदर इनफॉरमेशन आर गोवा तो सिस्टम एक्जिस्ट एवरी गर इन द वर्ल्ड अराउंड अस इल्ला वर्ल्ड के लिए इनका पुराना सिस्टम वेली पर तो उन्हें उन्हें बात ये ना ये ना भी ना इनफॉरमेशन मटेरियल्स एनर्जी अलाव अंदर वेली पर और सिस्टम आता है और अपने बिल्डिंग्स ना बताऊँ सिस्टम आप वर्क किया ना स्ट्रक्चर काम आता है कार अगर ना सिस्टम आप वर्क किया ना रेफरेंस आता है अरे वहाँ पे वेबसाइट्स हैं लाल में सो इतना उन दे टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स में प्रॉमिट पर चलना चलिए ना राइट लेकिन तो उन्हें क्लास पोरों � Thank you. Thank you. Thank you for the question. Thank you. Thank you.